Vitrine ativa. iFood não tem, Google não tem e você comerciante vai poder usar de forma independente tá? e depois se incluir na vitrine ativa oficial caso o Google venha querer executar essa revolução que vai ser útil para consumidor e para você comerciante. Diferentemente do iFood que ajuda você é, cobrando você, eu vou apresentar uma saída que vai gerar faturamento para você e com isso você vai é, multiplicar cada vez mais o seu ganho porque vai atrair parceiros, tá? inclusive se você for honesto eu posso faturar com isso também, mas se você não for honesto, né? você vai me dar o um chute e vai executar como se fosse até uma exclusividade sua. Tá? Aqui, digamos que isso aqui, deixa eu ver aqui que é difícil para segurar, digamos que isso aqui seja o seu comércio, tá? aqui é o único documento que eu tive que foi no Google que eu não pude nem filmar ali no tapete de entrada, tá? tinha um segurança bloqueando, como se aquela parte ali de entrada do shopping fosse exclusividade do Google, né? enfim, legalmente isso está absolutamente errado, mas vamos para o capítulo do vídeo para não ficar louco, né? do capítulo da vitrine ativa. Você, falando brutamente, digamos que você pegue uma TV maior que essa aqui, de plasma, e faça um, um letreiro, e encaixe, faça uma borda luminosa, e encaixe essa tela no seu estabelecimento com um vidro blindado. Tá? E aí, naturalmente, você vai ligar essa tela. O que, que vai vir nessa tela? As empresas parceiras. Tá? Exemplo, eu cheguei agora no mercado vendo sanduíche, vendo tem uma lanchonete. E aí, como eu cheguei agora, como é que eu vou seduzir a empresa para ela ser minha parceira? Eu faço o seguinte, mostra a qualidade do meu lanche, tá? E ela gostando, dando de qualidade, eu falo, olha, compra uma quantidade X de lanche comigo, e aí você faz um oferecimento do meu lanche e ganha o um anúncio no letreiro. E aí, com o anúncio, não existe vendedor que ganha comissão com a venda do produto, pois é, me dê uma quantidade X de produto que eu vou disponibilizar fisicamente na loja e futuramente na vitrine ativa, que vai funcionar como uma espécie de mercado livre mais interativo do que o próprio mercado livre. Tá? Porque conforme o dinamismo de Ibope, porque o seu comércio ele vai ser medido pela quantidade de clientes que você vai conseguir atrair. E para atrair clientes, você vai ter que seduzir. Tá? É fácil seduzir, porque quanto mais produtos você comprar, a quantidade tende a cair. E você que é ganancioso, é bom você parar um pouquinho e olhar como é que funciona o Habibs e lembrar que muitas fábricas de bala pagavam fortunas, né? bala de revólver, né? bala de doce mesmo, pagavam fortunas para fazer merchan comerciais vendendo bala. Então a prata financia o ouro e o ouro financia o diamante, tá? Esse é um projeto muito abrangente que vai levar o seu estabelecimento a um nível nacional e tem o um capítulo do entretenimento. Lembra quando eu falei a questão do Faustão? Falei que eu tinha falhado na questão de divulgar o capítulo sedutor a comerciantes e a consumidores? Pois é, aqui está uma brechinha disso. Tá? Então, futuramente, lembra que eu falei do Play Voice Brasil? Pois é, Play Voice vai ser um turbinar no seu estabelecimento das gravadoras. As gravadoras vão turbinar o seu estabelecimento porque, conforme a sua mensalidade, você vai ter cobertura de artistas que vão dar uma passagem ali, tá? dar um alô rápido ali. E, claro, o karaokê tradicional ele vai continuar. Só que quando você for cantar, você pode escolher com emoção ou tradicional, que é aquela nota programada, né? onde você nunca... É tão programado que você nunca dá errado. Você foi muito bem. Acho que vai tirar nota 100. Você nem precisa terminar de cantar a música que já vem a mensagem automática. Você vê como é que é programado o negócio. Então, esse é tradicional. Se quiser participar, ok. Estou aqui para estragar a festa de ninguém. Mas com o Play Voice, vai ter, você pode ter uma surpresa tanto de aparecer ali um artista ou até uma personalidade cantando ali de brincadeira com você. Tá? Mas aí tem mensalidade, tem gravadora na jogada, etc. Então, são muitas atrações que vai fazer com que o seu estabelecimento seja interativo. E quando eu falei que você pode ganhar tá? 
até sem cliente dentro, né, até sem um movimento contínuo de clientes, eu não exagerei porque o campo virtual ele prova que a linha do estocamento está cada vez mais defasada. Exemplo, um vídeo desse que eu estou fazendo, ele pode me fazer milionário. Não vai fazer porque meu canal não é remunerado. Mas digamos, eu faço um vídeo desse, você compartilha, ele gera um milhão de acessos, depois gera um bilhão, viraliza mundialmente. Quer dizer, quanto que eu paguei para fazer esse vídeo? Zero. Quantas vezes eu fui multiplicado? Zilhões de vezes. Então, a, a dinâmica virtual ausente da linha do estocamento, ela prova quanto o meio cínico de contabilidade está defasado. Tá? Então, isso aqui é uma parceria local. Estou dando um exemplo. É claro, você tendo um termômetro, apresentando um termômetro, porque é um projeto muito grande, gente. Desculpa que eu não vou poder contar tudo, né? nem que eu estou escondendo o ouro, não. É, pode ser também, mas felizmente é um projeto riquíssimo, tá? E que quando eu contando essa brecha, dá até é, vazão para as pessoas reberarem, como eu falei num vídeo antigo aí, reberarem a luz para me dar um chute. Mas Jesus está vendo tudo, tá? Esse, esse valeu do Google aí, todo mundo sabe quem foi que mostrou antes, né? Pois é, não ganhou um centavo com isso. Então são promoções locais, mas conforme o Ibope do seu estabelecimento, uma Coca-Cola ela vai estar tá ali, tá? Esse negócio de Coca-Cola, por exemplo, marca de cigarro, entrar no estabelecimento e o estabelecimento ganhar por isso, é mais velho do que, né? Vem desde quando Jesus nasceu. Eu era criança e já tinha isso aí. Tanto que eu tenho um amigo que ele tinha um quiosque, e ele falou, olha, a marca de cigarro está querendo botar aqui um, um letreiro aqui, né? E ia gerar um valor para ele. Agora, com a vitrine ativa... A Coca-Cola já não entra mais simplesmente como um letreiro. Ela vai entrar como uma empresa interativa onde você, ao ver a Coca-Cola, você vai ficar curioso para saber o que a Coca-Cola tem a oferecer para você quando você dá crédito a ela, quando você está ali no estabelecimento. Eu estou soprando, basicamente, um projeto chamado Marca Estrela, que eu estou falando há muito tempo. tá? Estou dando um sopro desse projeto ao comentar esse pedaço. Então, aí vai, você vai poder, claro, deixar a tela ativa 24 horas, também com a questão do multidrive, tá? Que é um capítulo que você vai poder executar havendo uma nova pandemia, para poder o seu estabelecimento funcionar normalmente, sem condicionamento, tá? Ele é um mecanismo que pode ser materializado com o mesmo material do portão eletrônico, o mesmo equipamento do portão eletrônico, você faz ali a saída, tá? Aí fecha a parte, bota o produto na esteira, tá? E fecha o portão interno ali e depois se aciona para liberar o produto para quem estiver lá do outro lado pegar. Mas se acontecer de tentar entrar, tentar qualquer coisa, você está protegido porque vai ter uma tela de chapa. Enfim, eu já comentei um pouco disso no Multidrive, tá? Então, essa questão da vitrine ativa 24 horas, ela vai poder ser 24 horas por conta da do mecanismo do multidrive que vai fazer uma parceria com a vitrine ativa, entendeu? Então, de acordo com aquela marca, conforme o pacote que ela fechar, você vai ter o um faturamento, tá? E, com isso, o dono do estabelecimento, ele também pode entrar de sócio na vitrine ativa, caso ele venha dar um abatimento ou até zerar, se ele puder faturar com a vitrine ativa um bom valor, ele vai fazer um contrato na sua frente, então você vai ganhar aquele ponto ali pelo que ele fatura com a vitrine ativa, entendeu? Ele pode ter uma tela independente e ver em você um parceiro de cabeças e de movimento para que ele fature ali. E isso vai fazer o quê? Em que você venda o produto mais baixo, né? E venda mais. E a questão de atrair cabeças... Você pode chegar com as marcas, as marcas fazerem é, barulho no sentido de selecionar cadeiras. Então você fala, ó, essa semana vão ter aí 20 cadeiras no sorteio. Você que quer vir como amostra para poder dizer se você vai ser cliente da casa, pode vir. Aí aquele, aquele cliente ali ele vai dar uma nota, ele vai pegar um cartão de sócio, ele vai dizer que ele vai frequentar aquele estabelecimento, e você vai ver quantos clientes você vai tirando nessa de investir para atrair, né? não investir para conseguir, primeiro você vai investir 
para atrair a cabeça, para depois que você atrair a cabeça, você conseguir o faturamento. É um passo a passo. Do mesmo jeito que você investe, ah, comprei aquele letreiro bonito, não, vai, vai, investe, invista mais em seduzir vantagens para as cabeças. Do mesmo jeito que você é consumidor também para comprar as coisas do seu estabelecimento e gosta de vantagem nisso, o consumidor que vai até o seu estabelecimento, ele gosta da vantagem nisso. Outro dia eu tentei iluminar um figura aqui perto de casa, entendeu? Em vão, porque eu comprei um docinho, aquele docinho famoso, é, é, pague, pague 3 e leve 1, <risos> entendeu? Eu falei, pronto, esse aí não sabe financiar a magia do consumo, eu não posso ajudar. Ainda falei com ele, ó, oh, tô falando pra você da página 1, tem a página 2, tem a página 3, mas não leva fé, cara, essa pessoa não leva fé, então por isso que eu falo com você, Google, porque esse vídeo, ele tem tudo para não ter like, ele tem tudo para não ter barulho. Mas as pessoas, sendo idiotizadas ao poder, quando você coloca uma marca e você faz o barulho do que eu estou falando, aí sim, entendeu? Eu sou perseguido, eu sou odiado, por quê? Porque eu bato no peito e falo, eu sou rico. As pessoas falam, o cara não é humilde. Humilde o quê? Rapaz? Você não tem ideia, você não sabe da minha terço, do que eu passei e do que eu passo. Entendeu? Teve um projeto que eu fiz dedicado a Luma em 2018, e até hoje eu não pude materializar esse projeto, e até hoje eu não pude dar a vida de rainha que eu prometi para Luma, prometi dentro de mim, igual a história do filme do Rock Balboa, que o, o Mickey vai lá dar um tapa na cara dele só para teste, então o que, que eu fiz com Jesus aqui, Jesus, esse projeto eu estou fazendo aqui com Luma ao meu lado, entendeu? Luma é uma entidade em forma de mulher, eu sei que Luma existe, entendeu? e quando a minha conta desbloquear eu quero... É, abraçar Luma sem retorno algum, não pelo que ela possa me dar, mas pelo que ela já me deu, porque eu sou movido a mulheres. E eu sei que o sistema sabe disso, o universo sabe disso, e coloca as mulheres no meu caminho para me machucar. Mas eu abracei Luma e estou aqui fazendo esse vídeo como uma homenagem a Luma. Tá? E essa o universo não vai poder tirar de mim. É isso, Google. Se vocês acessarem... E se você estimular, eu posso até falar o capítulo 2, o capítulo 3. Graças a Deus tem bastante. Não só desse projeto, mas de vários. Também teve a questão do Faustão lá do tele. Ele quis ouvir, não quis ouvir, entendeu? Aí paga lá os diretores do programa dele. Fala que os diretores fizeram um excelente trabalho. Sendo que a Band está tendo o resultado desse excelente trabalho. Entendeu? Aí, cara, é o poder fabricando o brilho. Quando o brilho que eu tenho vem do poder que Jesus me dá isso aqui é um brilho ó. isso aqui é só um brilho o poder está onde, Google? está onde o poder? é luz forte ou não é, comerciante? é luz forte ou não é, Google? pois é enquanto para eles o poder fabrica o brilho eu não tenho poder mesmo não por uma covardia, por me tratar como um presidiário mas o brilho que Jesus me dá Mostra para todos vocês o meu poder e que eu posso dar vida de rainha para Luma, como eu prometi para mim mesmo.